안녕하세요 아레지나입니다 이번 영상은 LG OLED TV 설정법 완전판입니다 4K 해상도에서 120Hz 주사율을 제대로 쓰려면 HDMI 2.1이 필수인데요 올해부터 나오는 그래픽카드나 콘솔 게임기들이 드디어 HDMI 2.1을 제대로 지원합니다 저도 HDMI 2.1 때문에 이번에 지포스 3070을 새로 구입했고요 이번 영상에서는 HDMI 2.1에서 LG OLED TV를 설정하는 방법을 총정리해 보겠습니다 그리고 TV 설정을 어떻게 해야 인풋 렉이 제일 낮아지는지도 알려드릴게요 우선 지포스 3000번대 기준으로 엔비디아 제어판 설정법부터 보여드리겠습니다 엔비디아 제어판이 좀 특이한 게 해상도가 TV용 해상도 리스트하고 PC용 해상도 리스트가 나눠져 있죠 자동으로 잡히는 네이티브 해상도에서는 주사율이 60Hz까지 밖에 선택이 안 됩니다 해상도 리스트를 밑으로 쭉 내리면 PC용 해상도 목록이 따로 나오죠 똑같은 4K라도 여기서 해상도를 선택해야 4K 120Hz 설정이 되더라고요 그 밑에는 컬러 세팅 항목이 있는데요 컬러 포맷은 RGB로 다이나믹 레인지는 풀로 설정하면 됩니다 컬러 뎁스는 HDR을 쓰려면 10비트가 필수인데요 HDR을 안 쓰더라도 10비트로 설정해서 손해볼 건 없으니까 그냥 10비트로 쓰시면 됩니다 어떤 분들은 120Hz 주사율에서 컬러 포맷이 RGB로 설정이 안 되는 분들도 계실 텐데요 그런 분들은 TV 설정에서 영상 추가 설정에 HDMI 울트라 HD 딥컬러가 켜져 있는지 확인해 보세요 딥컬러가 안 켜져 있으면 4K 120Hz에선 컬러 포맷이 크로마 서버 샘플 링 420으로 제한됩니다 그 다음으로는 PC 모니터로 쓰기 위해서 TV에서 만져줘야 되는 필수 설정들을 알려드리겠습니다 저번 영상에서도 설명했으니까 이번에는 빨리빨리 설명할게요 일단 리모컨에서 입력 선택 버튼을 눌러서 싱큐 홈보드로 들어갑니다 홈보드 화면 우측 상단에 톰디바퀴 아이콘을 눌러서 입력 편집 화면으로 들어가고요 여기서 현재 PC하고 연결된 HDMI 포트의 아이콘을 PC로 바꿔주세요 영상 관련 필수 설정들은 영상 추가 설정에 모여 있는데요 여기서 일단 앞서도 말한 HDMI 울트라 HD 딥 컬러를 켜주세요 그 다음에 게임 최적화 모드하고 프리싱크까지 켜주면 됩니다 그 다음으로 실제 눈으로 보이는 화질에 가장 큰 영향을 미치는 건 영상 모드 설정인데요 이번에는 영상 모드에 따라서 인풋 렉이 어떻게 달라지는지 직접 측정을 해봤습니다 측정 조건은 일단 지금까지 제가 설명한 모든 설정이 다 완료된 상태고요 엔비디아 제어판 설정은 4K 120Hz에서 V-Sync는 꺼진 상태입니다 측정을 해보니까 영상 모드 중에서 게임 모드가 인풋 렉이 확실히 낮더라고요 이 정도면 거의 하이엔드 게이밍 모니터 수준이라서 저도 깜짝 놀랐습니다 나머지 모드들은 게임 모드보다 인풋 렉이 약간 늘어나는데요 그래도 이 프레임 이하 차이니까 인풋 렉에 아주 민감한 분들이 아니라면 크게 문제는 못 느낄 겁니다 그 와중에 필름 메이커 모드가 미세하게 빠르긴 한데 별로 의미 있는 차이는 아니네요 영상 모드 말고 다른 설정들도 인풋 렉 테스트 결과를 보여 드릴게요 일단 인풋 렉의 중요한 변수는 게임 최적화 모드입니다 게임 최적화 모드가 꺼져 있으면 모든 영상 모드에서 인풋 렉이 2ms 정도 느려지네요 참고로 게임 최적화 모드가 발동되는 조건은 HDMI 가변 주사율 기능이 활성화가 되어 있어야 하더라고요 지포스 3070을 예로 들면 엔비디아 저어판에서 지싱크가 활성화된 상태여야 합니다 만약에 게임 최적화 모드가 작동을 안 하는 상태면요 싱키 홈보드에서 HDMI 포트 아이콘을 PC로 안 바꿔주면 인풋 렉이 엄청나게 늘어나 버립니다 영상 모드가 게임이면 큰 차이는 없는데 나머지 영상 모드들에선 인풋 렉이 거의 3배 가까이 느려지더라고요 그래서 콘솔 게임기들도 영상 모드를 게임 말고 다른 모드로 쓰려면 HDMI 포트 아이콘을 PC로 설정하는 게 좋지 않나 싶긴 한데요 아이콘을 콘솔로 설정을 안 해도 플스5나 엑스박스 시리즈 X에서 문제가 없는지는 제가 콘솔 게임기가 없어서 잘 모르겠네요 혹시나 해보신 분들은 댓글로 제보 부탁드립니다 아무튼 인풋 렉을 최대한 줄이려면 영상 모드까지 게임으로 설정하면 완벽한데요 하나 아쉬운 점은 게임 모드는 광색역이 지원이 안 돼서 좀 물빠진 색감이 돼버립니다 광색역을 지원하는 게임 모드도 펌웨어 업데이트로 추가가 되면 좋겠네요 게임 모드는 광색역이 안 되는 문제도 있지만 기본 화이트 밸런스 설정도 좀 벌었습니다 
그래서 게임보드를 쓰실 분들은 화이트 밸런스를 전문가 모두 기본값인 따뜻한 느낌 2로 바꿔서 쓰시기를 추천드립니다. 광색역으로 쓰시려면 저번 영상에서는 전문가 밝은 공간 모드를 추천드렸는데요. 확인해보니까 HDR 입력 상태에서는 전문가 모드가 없어지더라고요 그래서 광색역 설정은 그냥 필름 메이커 모드를 추천드리는 게 낫겠네요. 평소에 모니터로 쓰려면 영상 고급 설정에 감마를 2.2로 바꾸시기를 추천드립니다. 그 다음 영상 상세 설정은 일단 선명도는 무조건 0으로 내리세요. 선명도를 조금이라도 올리면 외곽선 표현이 과장돼서 모니터로 쓸 때는 화면이 엉망이 됩니다. 기타 설정들은 영암 90, 색농도 50, 색상 0을 추천드립니다. 여기까지 설정하고 나면 밝기만 적당히 취향대로 조절해서 쓰시면 되겠습니다. 화면 밝기는 밝기라고 적힌 설정은 절대 건드리지 마시고요. 밝기는 올레드 라이트로만 조절해야 화질 손실이 없습니다. 참고로 영상 부가 설정에 블랙 레벨이라는 항목이 있죠. 기본값인 자동으로 두면 입력 다이나믹 레인지에 따라서 알아서 화면을 조정해주니까 꼭 건드릴 필요는 없는데요. 저는 제 의도하고 다르게 화면이 바뀔 가능성 자체를 남겨두는 걸 별로 안 좋아해서 높음으로 고정해서 쓰고 있습니다. 저번 영상에서는 화이트 밸런스 세부 조정 값은 안 알려드렸는데요. LG OLED TV는 화이트 밸런스를 최대 22포인트까지 세밀하게 캘리브레이션 할수 있습니다. 그런데 RGB 색감 조정은 어차피 제품 개체 차이가 있어서 22포인트 값을 다 알려드리는 건 크게 의미가 없고요. 색온도 6500K 타겟으로 제가 현재 사용하고 있는 2포인트 조정값만 참고로 알려드리겠습니다. 혹시나 22포인트로 캘리브레이션 하는 방법을 자세하게 알고 싶다는 요청이 많으면 추가로 영상을 제작해 볼게요. 이상 아레지나였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.